அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜியோ ஜிபிடா டுட்டோரியலில் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து டூல்ஸையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் லைன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஒரு பாயிண்டாக இருக்கலாம் ஒரு லைனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஷேப் இப்போ பாலிகோனாக இருக்கலாம் அல்லது சர்க்கிளாக இருக்கலாம் எலிப்ஸாக இருக்கலாம் எனி திங் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு லைன் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸே இங்கே லைனாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு காட்டுறேன் முதல்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் பாயிண்ட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா ரைட் இப்போ இதே எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து பண்ண போகிறேன் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஒன்றும் பெரிய வேரியேஷன் இருக்காது ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஒரு இமேஜை நான் உள்ளே கொண்டு வரேன் இந்த இடத்துல இமேஜ் இருக்கா ஓகே ஒரு சூஸ் ஃபைல் கேட்குது ஒரு ஃபைல் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபைலை நான் இமேஜை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சில பேர் கூட கேட்டீங்க இது ஆப்ஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இமேஜுங்கிறது வரும் இதனுடைய ரெண்டு பாயிண்ட்டில் அது எப்போதுமே இதாக இருக்கும் நீங்கள் மோட்டோவில் யூஸ் பண்ணி அதனுடைய சைஸை டிசைன் பண்ணலாம் அதை எப்படி வேணாலும் நம்ம எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் எப்படி பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொட்டேட்டும் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதை நான் மூவ் பண்ணி இந்த லைனில் வைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த இந்த இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இப்போ இது ஒரு இமேஜ் இதை நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் இந்த லைனை பொறுத்து இப்போ நான் இதை எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது என்ன பிம்பம் நீர் பிம்பம்னு சொல்லுவோம் அப்போ மாணவர்களுக்கு நீர் பிம்பம்ங்கிற பாடக்கருத்தை இதை மூலிமா சொல்லித்தரலாம் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணி ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து சொல்லும்போது இடவள மாற்றம் அப்போ இது என்னது கண்ணாடி பிம்பம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நடத்துறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் சரி அது ரைட் இப்போ நம்ம இந்த இமேஜ் பண்ணுறத பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது ரிஃப்ளெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம லைன்றது இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது இல்லாமல் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் குறிக்கிறேன் இப்போ ஈங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போகிறோம் பண்ணலாமா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஈங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு தான் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட்டை பொறுத்து போனது லைனை பொறுத்து பார்த்தோம் இது வந்து பாயிண்ட்டை பொறுத்து ஆ இப்போ நம்ம அடுத்த டூவில் பார்க்குறதுக்கு புதுசாக ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நவ் நாம் ஒரு இது ஏன்னா மூணாவது வந்து சர்க்கிள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் சர்க்கிள்னு இருக்கிறதுனால முதல்ல ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பாலிகோனை வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது ஒரு சர்க்கிளையே வரைஞ்சிக்கிறேன் சின்னதாக அடுத்ததாக ஒரு ஷேப் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஷேப் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெண்டகன் எடுத்துக்குவா ரெகுலர் பாலிகோனில் இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு செவன் யூனிட்ஸில் ஓகே நான் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ இதெல்லாமே இந்த சர்க்கிள்குள்ளே எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏன்னா நார்மலாக நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கும் இந்த சர்க்கிள்குள்ளே ரிஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா நம்ம குளோபில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மேப்புக்கும் ஃபிசிக்கல் மேப் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மேப்புக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி தான் இங்கே தெரியும் ஸோ அப்போ அதை உங்களுக்கு செய்து காட்டினா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அபவுட் ஆப்ஜெக்ட் இன் சர்க்கிள் இல்லையா ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இதனோட இமேஜ் அப்படியே பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அப்படி இருக்காது கொஞ்சம் கேர்வ்டு சேஃபாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் நீங்கள் மூவ் டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த ஷேப்பை பெருசாக்கினாலுமே தெரியுதா ஸோ இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் சரி அடுத்தது இந்த பாலிகோனை யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பாலிகோன் டூலில் இருக்கு இல்லையா அதையும் இந்த சர்க்கிளை பொறுத்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் பார்க்க சிமிலராக தெரிஞ்சாலும் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா கோணலாக இருக்கும் எக்ஸாக்டாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஒரு குளோபில் நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் நான் வச்சுங்க அதேமாதிரி இந்த சர்க்கிளில் நான் இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கிளில் மட்டும் என்ன ஆகாதுன்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வராது ஏன்னா சர்க்கிள் வந்து சர்க்கிள் வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஸோ அது ஃப்ளெக்சிபிளாக வளைஞ்சிக்குங்கிறதுனால இதுதான் நம்ம மூணு டூலை பார்த்
ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த டூல் ரொட்டேட் அரவுண்ட் பாயிண்ட் இப்போ இங்கே நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் முதல்ல இது தான் ரொட்டேட் ஆக போகுது எதை பொறுத்து ஏயை பொறுத்து அப்போ கிளிக் பண்ணோன்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி டிஃபால்ட்டாக வரும் நீங்கள் எத்தனை டிகிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டேன்னா இந்த பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மாறினா எங்கே போயிடுது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் பார்க்கும்போது அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது சரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்ப்போம் இப்போ இந்த பாலிகோனை இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து ஒரு நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணால் எங்கே போகணும் டேரெக்ட் ஆப்போசிட்டில் போகுது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம இதை சுற்றி நம்ம இந்த உருவங்களை அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது இது ரொட்டேட் ஆப்ஷன் உள்ளது ரைட்டுங்களா ட்ரான்ஸ்லேட் பை வெக்டர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்தது என்லார்ஜ் ஃப்ரம் பாயிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் எதை நம்ம பெருசு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றோமோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ பெருசாக்கணும் இப்போ உறுப்பு இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இப்போ இரண்டு மடங்கு உறுப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் இது வந்து பெருசாக இருக்கும் இதை பார்க்கும்போது இது இரண்டு மடங்கு இப்போ இதே ஆப்ஜெக்டை இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் இது எத்தனை மடங்கு அப்படின்னா ஒரு மூணு மடங்கு கொடுப்போம் அஞ்சு மடங்கு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது ஐந்து மடங்கு ஒரு பெருக்கம் ஆகிருக்கு இதை பார்க்கும்போது இது ஐந்து மடங்கு ஸோ இது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி எதெல்லாம் நடத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஏழாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பில் வரும்னு நினைக்கிறேன் இது இந்த கண்ணாடி பிம்பம் அப்புறம் நீர் பிம்பம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உறுப்பெருக்கம் அப்புறம் கோணத்தை இத்தனை டிகிரியில் சுழற்றுறது இது எல்லாமே அந்த டூல் எல்லாமே டேரெக்டாக யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் ரூம் டீச்சருக்கு இந்த டூல்ஸை டேரெக்டாக பயன்படுத்த முடியும் ஸோ பயன்படுத்துவீங்க நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்